जय हिंद दोस्तों मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भाई मैं अपने एक ऐसे इलेक्ट्रिस सीनियर के साथ अभी गुफ्तु में होऊंगा सीनियर यानी कि केवल फौज से ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के भी सीनियर हैं और एक मंच वे कलाकार बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर मच इन डिमांड उनके साथ उनकी जर्नी में जान के बारे में जानेंगे कि भाई कैसे वर्दी डॉक्टर हाइंग ऑफ बूट्स वर्दी छोड़ने के बाद कैसे वो एक्टर बने और कैसे उनका सफर रहा मोटिवेशनल स्पीकिंग में बहुत कुछ चीजें हैं वील स्लोली अनफर्ल देम एज यू हियर आर कन्वर्सेशन लेट्स वेलकम an officer who needs no introduction at all we all know him we all love him we all want are eager to hear him commandant kulpreet yadav sir sir jai hind and thank you very much for taking your time sir jai hind jai hind thank you very much for inviting me it's a pleasure thank you very much for spending time sir very kind of you sir let's talk about your journey as an artist first so kya okay aap bardi pehne se pehle se hi aapko ruchi thi कलाकारी में या उसके बाद कहीं पे जागी या हाउ डिड हैपन सर आई बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को बिल्कुल भी रुचि नहीं थी आई नो ऑडियंस विल बी योर ऑडियंस माइट बी लिटिल डिसअपॉइंटेड इन सरप्राइज बट क्योंकि हम फौजी लोग हैं सच ही बोलते हैं तो सच का सामना हमको करना पड़ेगा मैंने कभी भी एक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था स्कूल uh, में था तो मैंने कुछ जरूर एक दो प्लेस किए थे उसके बाद कॉलेज में मैंने बास्केटबॉल खेलता रहा एनसीसी में रहा और उसके बाद तो खैर मैंने यूनिफॉर्म पहन ली और 22 तेईस साल तक यूनिफॉर्म में रहा उसके बाद मैंने किताबें लिखी जैसा आपको पता होगा हुआ ये कि आ, मैं चाहता था कि मेरी बुक्स पे और मेरी कहानियों पर कोई पिक्चर बनाए हर हर लेखक की एक यू नो एक ख्वाहिश होती है कि चलो किताब तो आ गई काफी सारे लोगों ने पढ़ ली लेकिन क्या पॉसिबल हो पाएगा कि इसका दायरा हम और बढ़ाए और इस कहानी को और ज्यादा लोगों तक लेके जाए वो करने के लिए पिक्चर बनना जरूरी है बिकॉज इट्स अ मोर यू नो इट्स अ पॉपुलर मीडियम एंड इवन पीपल आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड और पीपल आर नॉट इंक्लाइन टू गो टूवर्ड्स बुक्स दे कैन ऑल्सो वॉच एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी तो उस लिहाज से मैंने सोचा कि मैं मेरी किताब पे कोई बनाए और काफी सारे लोगों ने राइट्स खरीदे मेरी किताबों के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया और मैं मेरे को लगा कि चलो जी अब तो फर्स्ट क्लास पिक्चर बनेगी लेकिन ये सिलसिला चलता रहा दो तीन साल तक और लोग राइट्स खरीदे और एक साल बाद वापस दे दे राइट्स खरीदे एक साल बाद वापस दे दे तो बड़ी मायूसी हुई मेरे को लगा यार क्या क्या मेरी कहानी में कोई कमी है या आ, कोई और रीजन है पर बाद में मेरे को समझ में आया कि बॉलीवुड में एक डिफरेंट टाइप का कॉम्पिटिशन है वहां पे स्क्रीन पे राइटर्स ऑलरेडी है वहां पे राइटर्स रूम होते हैं वहां पे डायरेक्टर्स ज्यादातर खुद राइटिंग करते हैं और राइट्स तो खरीद लेते हैं बिकॉज यू नो इट्स इंस्टिंक्टिव डिसीजन किताब अच्छी लगी पढ़ी पसंद आई एयरपोर्ट से खरीदी तो डायरेक्टर साहब ने खरीद ली लेकिन उसके बाद उसका कन्वर्जन नहीं हुआ तो मेरे एक और मित्र है आ, मेरे और आपके जैसे जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी बीस साल तक वो मुंबई में रहते हैं उनसे मैंने जिक्र किया तो उन्होंने मेरे को बोला वो जूनियर है मेरे से उन्होंने बोला सर ऐसा करते हैं हम बनाते हैं मैंने बोला भाई रिटायर्ड फौज नितिन सर की बात कर रहे हैं नहीं नितिन नहीं देर इज अर इज कमांडेंट डी के चौहान Dinesh Kumar Chauhan is a very dear friend. He's also one, uh, you know, he's a he's a technical officer from from my organization. And उन्होंने बोला कि सर हम बनाते हैं. मैंने बोला हम बनाते हैं. Picture बनाना कोई मजाक है क्या? पैसे कहाँ हैं? पैसे हम तो retired बहुत जोगे पर पैसे नहीं होते. इसने बोला हम ऐसा करते हैं. Short short film बनाते हैं. तो फिर हुआ यूँ कि हमने कुछ short film में बनाई. हिम्मत करके खुद सीख के हमने छोटे budget पे short film बनाई और मुझे बताते वक्त बड़ी खुशी हो रही है कि वो फिल्में काफी चली उसमें से एक फिल्म मेरे हिसाब से आज मैं देखता हूं तो मेरे को बहुत ही ऑर्डिनरी लगती है सच बात बताऊं तो अगर लोग खोजना शुरू कर दें प्रोग्राम के बाद बहुत ही ऑर्डिनरी एफर्ट था लेकिन हाँ एफर्ट जरूर था ऑनेस्ट एफर्ट था और थीम थीम अच्छी थी तो एक फिल्म के तो हमारे फेसबुक पर फिफ्टी मिलियन व्यूज हो गए हाँ तो मतलब तकरीबन आप देखें पांच करोड़ लोगों ने देख लिया हिंदुस्तान हिंदुस्तान में सवा सौ करोड़ की जनसंख्या और पांच करोड़ लोगों ने देख ली हालांकि ग्लोबल ऑडियंस से बाहर के भी लोग होंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला और मेरे को लगा कि शायद हम दो तीन और फिल्में शॉर्ट फिल्म बना लें अच्छा पैसे नहीं होते तो एक्टर्स कहाँ से लाए कुछ एक्टर्स तो हमने इकट्ठे किए पैसे वैसे भी फिर एक बार मेरे मेरे दोस्त ने बोला जो मेरा पार्टनर है इस चीज में उसने बोला हम ही एक्टिंग कर लेते हैं आई सेड एक्टिंग ये तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं तो उसने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया बोला सर आप कर लोगे तो उस हिसाब से स्टोरी देखो मैंने ही लिखी थी और लंबी बात की छोटी बात यह है कि स्टोरी मैं लिखता हूं सत्रह साल से लिख रहा हूं तो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं वर्ड्स में तो क्रिएट कर ही रहा हूं तो मैंने 
इस चीज को कभी समझा नहीं था कि जैसे मैं कैरेक्टर्स वर्ड में क्रिएट कर रहा हूँ तो कैरेक्टर्स में रियल लाइफ में भी क्रिएट कर सकता हूँ उसमें मैं अपने आप को भी ला सकता हूँ तो खैर पहले तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था मैंने ऐसे ही कोशिश करके लोगों के प्रोत्साहन से वो काम किया बट आपको जान के बड़ा बड़ा ताजुब होगा कि बहुत सारे लोगों ने उसको ज्यादा पसंद किया और उसके बाद फिर एक्टिंग की जर्नी शुरू हो गई अब तो मैंने तेरह चौदह प्रोजेक्ट कर लिए पिछले एक डेढ़ साल में आपने पहली मरतबा किताब लिखी उसके वफा क्या था किताब के बीच में और फौज का देखो फौज में जब मैं था तो मैं ज्यादा मेरे को समय नहीं मिल पाता था तो मैं सैटरडे संडे को लिखता था और मेरे परिवार वाले देखते थे इस चीज को मेरी वाइफ मेरे पेरेंट्स और उनको लगता था कि मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे स्टोरी टेलिंग की तरफ बहुत ही ऑर्गेनिक वे में बढ़ता जा रहा था तो जब कुछ किताबें आई कुछ नहीं भी पब्लिश हुई मेरी पहली किताब के बाद दूसरे साल मैंने किताब लिखी जो पब्लिशर्स ने मना कर दिया तीसरी किताब लिखी वो भी पब्लिशर्स ने मना कर दिया मैं मायूस भी हो गया थोड़ा डिप्रेस भी हो गया फिर मैंने दो तीन साल काफी मैं लिख ही नहीं पाया एक तरह का राइटर्स ब्लॉक आ गया फिर मैंने करीबन तीन या चार साल में 200 सौ शॉर्ट स्टोरीज लिखी जिसमें से कुछ 25 चीज पब्लिश हुई और फिर धीरे धीरे मैं क्राफ्ट को समझने लगा मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे बहुत सारे राइटर्स के साथ मुलाकात की लिटरेचर फेस्टिवल वगैरह गया एज अटेंडी आजकल तो खैर बिल्कुल सब इन्वाइट करते हैं तो अच्छे अच्छे फेस्टिवल होते हैं इंडिया में बहुत अच्छा इंडिया का स्टोरी टेलिंग कल्चर है आपको पता ही है तो धीरे धीरे सीख के फिर मैं थोड़ा बेटर हुआ और जब मैंने 2014 में सर्विस छोड़ने का सोचा तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी वाइफ ने मेरे पूरे परिवार ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि ठीक है अब आपका इंटरेस्ट इसी में है तो आप कर सकते हैं मैं 23 साल तब तक सर्विस कर चुका था तो मैंने साइड स्टेप किया और फिर राइटिंग के करियर को चुना और मैं बहुत ही शिद्दत से आठ साल तक आप मानिए सात आठ साल तक तो मैं लिखता ही रहा और उसके बाद फिर ये जब फिल्म मेकिंग वाली बात आई तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये करके देखते हैं एक्टिंग भी करके देखते हैं तो लोग पसंद कर रहे हैं तो आगे बढ़ता जा रहा हूं दैट्स सो नाइस सर दैट्स सो नाइस सर यू आपकी एक पोस्ट अभी हाल ही में फेसबुक पे बहुत तेजी से बहुत लोग उसको शेयर भी करने वायरल भी हो रही है इट्स अबाउट यू सेड दैट यू आर नाउ रेडी टू टेक ऑन टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड वी वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट बिकॉज़ जो लोग हमें सुन रहे हैं आई वुड रिक्वेस्ट देम टू प्लीज शेयर इट इन द सर्कल्स आपको अक्सर बहुत लोगों को मोटिवेशन की सख्त जरूरत पड़ती है एंड यू कैन नॉट हैव अ बेटर मैन देन ओवर हियर हु इज सर्वड in the fall and who is now an author an actor and a very good speaker so sir let's hear it from you so ye motivational speaking ka jo tell me about that sir when how did you decide to become a motivational speaker see uh, the germ of motivational speaking capability is already you know there in all of us who go in uniform you know we are trained so well at our respective academies so that uh, exposure interest uh, capability was already आजकल बोलते ना प्री इंस्टॉल्ड ऐप तो वो प्री इंस्टॉल्ड ऐप तो मोटिवेशनल स्पीकिंग का पहले से था हाँ हुआ ये कि व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब एंड आई स्टार्टेड डूइंग राइटिंग सो राइटिंग इज अ वेरी लोनली एंड अ वेरी मोनोटोनस प्रोसेस यू नो यू टेंड टू गेट यू नो आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ कंटीन्यूअस राइटिंग यू नीड टू मीट पीपल यू नीड टू गो आउट व्हिच मे नॉट बी पॉसिबल ऑल द टाइम सो यू नो सर्टेन स्कूल्स इन दिल्ली एंड सीआर वेयर आई वाज लिविंग एट दैट टाइम दे स्टार्टेड इनवाइटिंग मी फॉर टॉक्स एंड मोटिवेटिंग चिल्ड्रन टुवर्ड्स you know reading towards storytelling towards creative writing and how to improve their communication skills etc so it started very slowly in that way uh i did about 10 12 workshops uh, talks etc in schools and then a professional company got in touch with me and said uh, we've got very positive feedback for the talks that you do and would you like to do a contract with them and i've been with them for the last 6 to 7 years and uh, with them i've done about uh, 300 workshops so what started from educational institutions is now uh, expanded to corporate companies uh, in india and abroad uh, i have gone uh, uh, to several places and spoken to young corporate employees to mid level managers even serial ma- senior managers because uh, senior leadership positions because one of the topics that i speak on is anger management oh wow and uh, yeah so that's that that in fact last year i did an international 
Uh, I addressed 200 CEOs, Indian CEOs in Dubai, in Sharjah to be more specific, uh, on the issue of anger management. So what started from the school, what started from Forge expanded to the schools after retirement and then it went on to colleges and now to corporate companies. So what I do is I, I'm not able to spare uh, as much time as I would like to for motivational speaking, but I think it is a kind of a, I sometimes feel it is a kind of a responsibility for people like us, you know, me and you and all of the Forgy, uh, you know, um, brothers who are there that we should uh, light this fire of uh, leadership and compassion and empathy and tolerance and time management and punctuality and discipline into the hearts and minds of youngsters in whichever way we can like you're doing by bringing out such wonderful videos and i'm doing it in my own way uh, however this is not my primary thing so my primary uh, occupation is uh, a storyteller uh, and that is why i left my job and since 2014 i've been writing books yes so as an author, for people who aspire to become authors, I mean, what is to be, I mean, to be very, very honest, how much, uh, how commercially viable is it? Can one survive on just becoming a writer as a profession? Brilliant question. Brilliant question. Uh, see, uh, not just in writing books, but sports and creative arts. These two domains are very difficult uh, in which one makes a career. Uh, for most of the people, this is these two things are passion and uh, not, you know, I would say that less than one percent people uh, coming specifically to books. I think less than probably one percent or even less than that people are able to make enough money to sustain uh, middle class lives. But most people are not able to do. Um, however, I would like to state here and to the benefit of everyone that writing good books and storytelling is a magical uh, profession. If you feel you have a great story in your heart, let the world say whatever to you. If you have the courage to bring it out in the market, do a little bit of marketing in the beginning, you can actually sell million copies. I think Indian market right now in several genres are waiting, is waiting for a good book. Let's talk about romance, for example. I don't think we have good romance writers in India. We've not had for the last 25, 30 years. Whereas there are very good romance writers in the international market. Now, this is a huge genre. So our readers are forced to read the books by, you know, these wonderful writers like uh, like Nora Roberts or Daniel Steele or, or um, you know, Nicholas uh, Sparks, etc. Uh, if tomorrow one of our listeners who's got... A story which is very powerful and which is very relatable and which is very um, you know um, which which moves people if that story is brought out on paper I I think it can sell uh, what million it can sell hundred billion copies it is possible it's possible right sir. because sir, I have seen my father burning the midnight oil and he wrote his book his autobiography I have seen my uncle Nasir Saab writing and then one day his book and I've seen them toil and spend years and then they assign, uh, put it together. Achha, with the publisher, a contract hota that, okay, they will give us six copies complimentary. Baki book launch time pe, aisa kuch tha. Six copies, uh, a certain number. Har koi dost, har koi chayega, Are, tumne kitab likhi, you're an author. Meri copy ka hai? Are, tumhari copy jaage, <laughs> Go online, go on Flipkart, go on Amazon. And go, go to the sales bookstore, go and buy I know you're an author, you're friends. What is my copy? Ka hai? You must have faced this situation many times, I'm sure. Yes. Yes. This <laughs> uh, situation, I have a lot of right observation. Many people think of it. Some people actually say so much with love that the relationships are with us, that our copy is with us. We will take it from your hands. I sometimes deflect on them that you don't have me, you've finished, you've ordered from Amazon, I'm sending a link, it's about 200 rupees. But then they send a love message, we will take it from you. आप से ही लेंगे आपके हाथों से ही लेंगे आपसे साइन करवा के ही लेंगे और कई ऐसे लोग हैं जो इतना ही नहीं कई जो पर्टिकुलरली कुछ हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी एक सीनियर ऑफिसर एक हैं जिन बहुत सीनियर उनकी उनकी मैडम है बहुत वेरी अफेक्शनेट वेरी वार्म लेडी एंड फॉर द लास्ट वन एंड हाफ ईयर शी इज वांटिंग टू हैव अ बुक फ्रॉम मी नाउ शी इज सेइंग टू मेरे घर आओ और बेटे आप मेरे को प्रेजेंट करके जाओ अब मैं खरीदूं पहले फिर मैं ड्राइव करके जाऊं फिर मैं उनको गिफ्ट करूं uh, जो 
एक तरह से देखा जाए तो खराब नहीं है बिकॉज हम लोगों को सीनियर के रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वो ऐसा नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी आदर से पूछ रहे एक्चुअली मैं ज्यादातर एक किताब के मेरे ख्याल से मैं तो 300-400 खरीद के दे ही पाता हूँ फाइनली देता हूँ लोगों को लेकिन इसका ना, इसका I'm सबसे I'm इसका इसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू मैं आपको बताता हूँ जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा कतराता हूँ फ्री में कॉपी देने के लिए जो भी चीज फ्री में दी जाती है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है और वो पढ़ी नहीं जाती किताब फ्री की कभी नहीं पढ़ी जाएगी मैं आपको एक किताब हाँ आपने आपने नसीर साहब की बात की आपके चाचा है अगर वो आपको बुक ऑर्डर बुक गिफ्ट करें साइन करके आपको बड़ा अच्छा लगेगा आप रखेंगे लेकिन आप वो भी किताब नहीं पढ़ेंगे लेकिन अगर वो बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम खरीदो मार्केट से जाके अगर खरीदोगे तो पढ़ोगे आमतौर पे 99 परसेंट केसेस में ऐसा होता है लेकिन क्या है कि लोगों को इसकी बात की समझ नहीं है तो आ, मैं तो सोशल मीडिया में डाल देता हूँ और अवॉइड करता हूँ किसी को फ्री में देना क्योंकि पैसे भी खर्च होंगे और पढ़ी भी नहीं जाएगी लेकिन कभी कभी लोग पीछे ही पड़ जाते हैं तो फिर मैं उनको मैसेज भेज देता हूँ ठीक है मैं अमेजोन से ऑर्डर कर रहा हूँ मेरे को लगता है अब तो उनको समझ में आएगा कि मेरे भी पैसे खर्च होने बोलते हैं ऑर्डर कर दो और भेज दो कहीं लोग भी करने <laughs> so, मतलब हाँ नहीं एक बड़ी मतलब एक्चुअली क्या है छोटी सी बात है जैसे बुक लॉन्च की बात होती है जैसे बुक लॉन्च की आपने बात जिक्र की अब एक अच्छे बुक लॉन्च में सौ लोग आते हैं तकरीबन आपके दोस्त आपके फॉलोअर्स आपके रीडर्स कुछ स्ट्रेंजर्स कुछ यू नो लिटर लिटरेचर लवर्स बुक स्टोर का स्टाफ मीडिया के लोग कुल मिला के सौ से लेकर सवा सौ डेढ़ सौ तक किसी किसी में सत्तर अस्सी तो सौ का आप औसतन मान लें सौ में से आपके इवेंट के बाद में तकरीबन लेटेस्ट रिज्यूम बहुत सक्सेसफुल हो और आधे लोगों ने खरीदी किताब जो कभी होता नहीं है तो लेटेस्ट से कि पचास लोगों ने किताब खरीदी या चलिए मान लीजिए सौ के सौ ने खरीदी ठीक है अब सौ के सौ ने किताब खरीद ली नॉर्मली किताब तीन सौ रुपए की होती है तो तीन सौ रुपए में ऑथर का हिस्सा दस परसेंट होता है तो ऑथर को उस किताब में से तीस रुपया मिलेगा तो अगर सौ लोगों ने खरीद भी ली जिसकी चांस नहीं है बट फिर भी हम मान रहे हैं सौ लोगों ने खरीद ली तभी ऑथर का पैसा तो तीन हजार रुपया ही बना है और आमतौर पर आमतौर पर क्या होता है बड़े पब्लिशर्स जो होते हैं मैं बहुत अभी अच्छी स्टेज में हूँ बड़े पब्लिशर्स थोड़ा इवेंट अरेंज कर देते हैं बट uh, जो मीडियम पब्लिशर्स होते हैं क्योंकि पब्लिशिंग एक बड़ा डिफिकल्ट बिजनेस है किताबें ज्यादा बिकती नहीं है तो वो ऑथर के साथ अरेंज इवेंट तो अरेंज करा देते हैं बट ऑथर को बोलते हैं कि आप थोड़ा यू नो खर्चा आप देख लेना तो चाय कॉफी वगैरह का एक सिंपल खर्चा भी होता है एक नॉर्मल नॉर्मल कैफे में तो वो आप दो सौ की चाय तो मान के चलिए तो सौ लोगों का बीस का तो खर्चा वैसे ही हो गया ऑथर का और उसको मिला कितना तीन लेकिन होता क्या है जो लोग आते हैं हर आदमी किताब लेके जा रहा है हाथ में तो उनको लगता है कि यार मैंने तो पता नहीं ऑथर का कितना बड़ा फायदा करा दिया तो ये ये थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कतें हैं बट मेरे को लगता है ये इतनी ज्यादा शुरुआत में राइटर्स को खराब लगती है बाद में नहीं लगती है क्योंकि आ, हमको ये भी देखना चाहिए कि जो लोग आपका इवेंट अटेंड करने के लिए आ रहे हैं वो समय निकाल के कहीं से गाड़ी लेकर आ रहे हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं मीडिया वाले लोग आपकी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका फुटप्रिंट इवेंट का बढ़ रहा है और आजकल तो डिजिटल मीडिया ऐसा है कि कुछ भी अगर होता है तो परमानेंट हो जाता है एक तरह से तो ये कुछ पॉइंट्स हैं लेकिन मैं तो आपके ऑडियंस से रेकमेंड करूंगा कि किताब खरीदें केवल मेरी नहीं बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं हिंदुस्तानी उनकी खरीदें बाहर के लेखक भी बहुत अच्छे हैं जो भी किताब आपको प्रभावित करती है और आपको लगता है कि आप उससे कुछ सीख सकते हैं या एंटरटेन भी हो सकते हैं तो आपको जरूर खरीदना चाहिए एक एक एजुकेटेड सिटीजन को महीने में कम से कम एक किताब जरूर खरीदनी चाहिए इंडिया एक बहुत इकोनॉमिकल कंट्री है आपको डिस्काउंट के बाद डेढ़ सौ दो सौ रुपये में अच्छी अच्छी किताबें मिल जाती हैं और हर किताब जब इंसान पढ़ता है तो उससे कुछ ना कुछ हंड्रेड परसेंट सीखता है और वो आपकी पर्सनालिटी को शेप करती है आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बहुत हेल्प करती है करेक्ट सर करेक्ट सर आई आई कुड रिलेट एंड कनेक्ट विद यू सेड आपने इतने अच्छे पॉइंट्स बताए हैं सर फॉर एवरी राइटर इनफैक्ट वुड बी एबल टू कनेक्ट जो जिसने भी किताब लिखी है Will be able to carry it. So it's a mini story. It's like I've gone through exactly the same thing. So what you have said is very, very true, sir. And lastly, I'd like to conclude by saying, sir, I'll tell us a bit about uh, Kamalan Kulpreet Yadav as a motivational speaker, which we would be seeing you now as. Yeah. So motivational speak speaking, as I said, uh, is something that I've been doing for a while. Uh, there is a list of about ten to twelve topics that I speak on. Uh, uh, these uh, deal with generally. personal these are personal professional development uh, topics they are helpful at a personal level they are helpful at the organizational level as well and uh, um, 
if an organization reaches out to me and wants to uh, wants me to speak on something specific uh, in which i have uh, expertise uh, then we can do a customized solution as well um i have not been collaborating with anyone for motivational speaking some people speak in collaboration i do it all by myself in india and abroad so i have a fairly um, a decent social media presence uh, in uh, instagram facebook twitter uh, linkedin um, i sometimes when i do my talks not all the time but sometimes i do share pictures of my talks so people can see where i have spoken and uh, whenever someone reaches out to me i don't actively pursue this as i have said earlier because uh, i do it more from the intention of helping people rather than you know seeing this as a profession where i can make money and you know for my bread and butter no it's not for that it's it's mostly to to help organizations and individuals to become better uh, with with the skill set that i have acquired and with the experience that i have if someone values that and sees that this can be dovetailed into their own growth personal professional i am always uh, available uh primary focus right now is on uh, acting and filmmaking uh because uh, my 15th book came out last year in uh, in june uh, this uh, sorry we are still in 2000 and uh, 23 so uh, yeah it, it came out uh, earlier this year and uh, uh, one book is already written and commissioned that's going to come next year 2024 another one is going to come on in 2025 so i'm taking a kind of a break i've been taking a break for for almost a year now this will extend by 6 more months in which i will do film making and acting mostly i'm also doing actively screen writing with some people and uh, learning to uh, write not just for uh, book readers but also writing stories for for the audience wow so that's so inspiring sir yeah, i simply thank you ji ji sir yeah sorry Please. before we conclude Please. i would also like to uh, you know throw light on two other things that i do so i am co-founder of two startups and they are very active and they are in green and they are doing extremely well one of them is called world law alliance it's a it's a legal tech company headquartered in, in greater kailash we had an event in april last year in dubai this uh, uh, in 2024 in april we are having a event in london uh, on 25th and 24th and 25th and 26th of april 2024 and uh, the second one is disha kiran disha kiran is a uh, Uh, is an education technology company which also is doing very well um, both the websites can very easily be found and the people who are interested to know more about my startup journey um, uh, you know can are welcome to uh, visit the websites and if they have any specific questions they can reach out to me on the social media there's something very interesting that you have mentioned sir because we knew of you as an author as an actor as a motivational speaker about your company uh, about your startup about your entrepreneur sir आई वुड हल्का सा टाइम आपको मैं और लूंगा आपकी जगह क्योंकि जैसे कि मैं आपको कहा था कि सवाल से जवाब नहीं आएंगे जवाब से सवाल आएंगे वैसे ही जवाब से सवाल और आया है सो टेल मी आई एम वेरी इंट्रीक टू नो मोर अबाउट योर स्टार्टअप अबाउट योर जर्नी एज एन ऑन सो ब्रीफली वर्ल्ड लॉ अलायस इज इज वन ऑफ द स्टार्टअप एज ए सेट इट्स लीगल टेक कंपनी हेडक्वार्टर इन डेली वॉट यू बेसिकली डू इज वी गिव मेंबरशिप टू आर ऑर्गेनाइजेशन टू lawyers and to legal firms from all over the world at the moment we have around 1200 uh, legal firms and lawyers we are about 3 years old and we have certain processes and certain procedures and certain uh, systems made you know which which help the members of our organization in finding uh, clients internationally and uh, what we basically do we 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 help our organization is a uh, you know alternate dispute resolution organization so we focus on mediation and arbitration and conciliation for high stakes international disputes so uh, as i said we have office in gk uh, to delhi we have uh, about i think now 12 people working and uh, uh, there is no other organization like that <clears throat> in in south asia and we doing well we growing uh, every year that's about world law alliance so any lawyer uh, any legal person who uh, focuses on commercial disputes uh, and uh, you know um, settlement through non litigation uh, processes uh, they welcome to become part of our organization by paying a small fee and that will give uh, them exposure and uh, they that will help them to connect with a lot of international professionals from the same field 
that will also uh, they they will get a lot of other benefits which are all mentioned on the website and not going into details but uh, year by year our uh, reputation of the members who pay fee and become members of our organizations and it's exclusive organization in that sense is almost 80% because we give value to our members uh, we we always exceed their expectations uh, when they become members of our organization we um we are going great guns for our london event we are hoping to have 200 legal experts in in dubai we had 200 this time we probably have might have between 200 and 250 speakers and we'll be focusing on many important uh themes and subjects uh, all those details are mentioned on the home page of uh of our website if someone wants to um get an invitation and come to come to london in april uh, they welcome to do so briefly that is about world law alliance in uh, disha kiran uh, your I'm, website how to reach out to your website just tell them about your login id www www.worldlawalliance.com if they find out www.worldlawalliance.com dot com if that's hard you can just say world law alliance kulpreet yadav uh, put all the thing in google together you'll straight away be taken to the website uh it's an active website so it will come uh, on, on the first page right on the top uh the second one is disha kiran in disha kiran we do uh, we call ourselves as life designers so uh primarily we do psychometric evaluation uh psychometric testing for uh, school children and also for adults uh to help them uh, by using the psycho psychological uh, psychometric methods and tools that we have developed uh over a period of time ours is uh, uh you know um, uh, we we've done about uh, we spent about 2 years r and d uh to to bring these testing into place and uh, we've just crossed 2.5 million uh users uh in last month we uh, uh, earlier this month we made the announcement so basically in a very simple way what it means is koi bhi bachcha agar uh, 12 13 साल से लेके 20 साल के बीच में और वो जानना चाहता है कि उसका आईक्यू कितना है या उसका इंटरेस्ट किस चीज में है या उसका पर्सनालिटी किस टाइप का है तो वो टेस्ट जो है वो अवेलेबल है वो एक बहुत ही स्मॉल फी देके वो टेस्ट कर सकता है और उसके पास बहुत डिटेल रिपोर्ट मिलेंगी बच्चे की और उसके बाद अगर बच्चा चाहे तो अपने पेरेंट्स के साथ में हमारे साथ में लाइव एक हमारे काउंसलर के साथ सेशन कर सकता है ट्वेंटी काउंसलर ऑन अ पेरोल नाउ एंड in that session the counselor will help the parents and the child to make them understand what is the um, what is there in the mind of this child and which is uh, the area that this child should uh, should choose you know instead of uh, going into something because of parental or peer pressure the child can uh, child and parents together and school teachers also can together find out where this child fits and that is why we call ourselves life designers uh, we also have a application for uh, corporates and for recruitment agencies and for hr basically so what we do is because of uh, we we are also big on mental wellness so because of uh, today's uh, you know problems of retention which hr has been facing for a long time we have an additional testing which helps them to to find out uh, about uh, you know the chances of uh, of a particular candidate staying longer in the company basically it is this but of course there are a lot of other things which i don't want to go into detail once again the website is uh, dishakiran.com uh, and the people can go uh, there and uh, if they want they can do the test for themselves to see so those who so 300 rupees ke test hote discount bhi chalta rehta hai chot bahut choti amount mein pata chal jata hai ek sawal ye khada hota hai ki log bolte hain ki is tarah ke test to google mein bahut sare free wale available hain lekin हम उनको मात इस तरह से दे पाए हैं क्योंकि वो सारे अंग्रेजों के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं और उनकी सोच में और हमारी सोच में थोड़ा अंतर है तो उस वजह से ये ऐसी साइंस है जिसमें बिकॉज इट इज बिहेवियर साइंस ऑफ ह्यूमन स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थोड़ा सा भी अल्ट्रेशन होने से उसके टेस्ट रिजल्ट गलत हो जाते हैं तो हमने हमारी हमारे जो साइको साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने काफी लंबे टाइम तक आर करके एक इंडिया सूटेबल क्वेश्चनर बनाया जिसका रिजल्ट्स uh, और सक्सेस काफी uh, अच्छा है मैं आमतौर पे अपने प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं तो आई डोंट वांट टू यू नो आई डोंट आई आई डोंट साउंड बोस्टफुल टॉकिंग अबाउट आवर प्रोडक्ट्स बट आई विल लीव इट टू द यू आर नॉट साउंडिंग बोस्टफुल इन फैक्ट इट्स यू आर नॉट साउंडिंग बोस्टफुल एट ऑल सर इट्स वेरी एजुकेटिव फॉर अस इन फैक्ट वी वुड लाइक इन फैक्ट इफ यू आर कंफर्टेबल वी वुड रियली वांट टू हियर 
Yeah. So, uh, yeah, thanks a lot. So uh, these, the, the, you know, it's very user friendly and uh, it has been, uh, we also have uh, now 10 other languages, including T3 international languages in which the test can be downloaded and people can do this test. We've got uh, validation from, uh, you know, um, top professionals and users uh, of all kinds in India and abroad. And uh, many of them are displayed on our website. We have an active LinkedIn page as well. People can follow even World Alliance. We have an active uh, LinkedIn LinkedIn page. So, uh, LinkedIn page, how do they reach out? If I want to reach out to a LinkedIn page, what do I search for? I I think on uh, Google uh, on on LinkedIn on top. If you just type World Law Alliance, uh, the page uh, will be immediately visible, and uh, you can just follow that page. And by following that page, you will keep on getting updates. And we are actively now pursuing and involved with our London event. So most of the things would be about that. But anyone who wants to uh, reach out and has any questions of any kind, uh, there's an email ID given and, uh, you know, phone number given and they can always reach out to us. Yes, sir. Sir, it's been so wonderful being in conversation with you, sir. Thank you so much for your time. You. And it's very fun, sir. In the end, sir. Thank you, Major sir. It's very fun for me. And I'm very uh, inspired and impressed by the work that you do. I wish you all power, strength, and success uh, in making the changes that all of us are trying to trying to do in our country. Uh, thank you very much, and uh, thanks to your audience also for listening. Jai Hind. Thank you, Imam sir. Jai Hind, sir. I'm just ending the broadcast.